kalau kita bicara bidan pasti pendekatannya ke perempuan gitu ya yeah. karena bidan itu sendiri kan e, mengatur bagaimana e, proses padahal kan perempuan kan yang minta ada kesetaraan gender gitu yeah. tapi kenapa di kebidanan laki-lakinya nggak ada di keperawatan ada yeah, betul. administrasi rumah sakit <laughs> ada ada nggak persyaratan khusus yang harus mereka penuhi untuk masuk fakultas ke Mm-mm. kesehatan ini dan contohnya ada yang tanya kak saya lulus- lulusan IPS bisa nggak masuk mm-hmm. uh, fakultas kesehatan gitu yeah. kembali lagi di podcast UM Sumatera Barat kali ini kita kedatangan tamu dari fakultas kesehatan program studi kebidanan yaitu Ibu Liza Andriani. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Baik, Pak Franz. Gimana Ibu kabarnya setelah naik dari lantai 1 sampai lantai 5? Masya Allah luar biasa. <laughs> Cukup menguras energi dan uh, sebenarnya kalau dari kesehatan baik sih. Gimana baik? Uh, Paling enggak energi yang sudah tersimpan dari pagi hingga siang saya mengisi tadi Terkuras sudah habis cuk, Sudah cukup untuk membakar kalori agar nanti proses uh, pencernaan itu berjalan dengan baik uh, Berapa hmm. yang, tersam, yang tersimpan dengan yang dikeluarkan juga cukup seimbang lah hmm. <laughs> Mau ngomong ibu bahas tentang kalori nih ya. Kalori yang dibutuhkan seorang manusia normal per hari ya. itu berapa? Kalau kalori kita berbicara itu rentangnya biasanya itu 800 sampai 1300 kilokalori. Tapi itu tergantung dari uh, jumlah dari makanan atau konsumsi yang uh, orang itu sendiri. Dan kebutuhannya pun ya. itu berbeda dari segi jenis kelamin, baik perempuan maupun laki-laki. Hmm, gitu. Perempuan berapa dan laki-laki berapa? Nih? Ya rentangnya seperti itu, 800, 800 sampai, sampai 1300, 1300. kilokalori. Seandainya... Kalorinya kurang, tidak iya. mencukupi, dan kalau lebih gimana? Kalau kalorinya kurang tentu akan berdampak ke efek kesehatan pasti ya, Franz. Kalau dari Misalnya seperti demam, kalau kurang itu, seperti lesu, yang 5L itu, lesu, lemas, lunglai, lelah, lelah, ya, letih, dan lain-lain lah. jadi 5L gitu kalau kurang iya, energi benar. gitu kan. Itu bukannya kurang darah? Kalau kurang darah juga termasuk. 5L juga? Iya, 5L juga. Kalau kurang darah kan namanya kan anemia. Iya. Tapi kalau kita katakan dengan anemia itu baru kita pastikan dengan cek labor dulu, baru kita bilang dia anemia atau anemia. tidak. Begitu. Hmm. Ini kalau kelebihan kalori nih. Kalau kelebihan kalori ya. Dampak apa yang akan dirasakan oleh tubuh kita? Ya dampaknya kayak kalau lebih kasarnya sih ke lemak pasti lemak. ya. Lemak. <laughs> Tumpukan-tumpukan lemak yang ada di tubuh itu ya. juga pasti. akan uh, apa namanya menumpuk gitu ya uh, partikel-partikel yang dimakan habis, gitu kalau tidak terbakar tubuh jadi dalam dalam bentuk lemak gitu. yes gitu jadi itu gunanya saya tadi Olah dari ya. lantai 2 ke lantai 5 ya cukup lah hmm. untuk energi saya Pak Franz terima jadi, kasih <laughs> di perjalanan Bu Liza <laughs> dari lantai 1 ke lantai 5 tadi ya kategorinya membakar kalori atau membakar lemak nanti kan ada dua hmm. hal yang berbeda nih kalau ya. kalori kan Ya. Oh, satuan energi yang dibutuhkan tubuh Betul. lemak adalah sim- oh, simpanan simpanan yang cadangan sudah. energi ya. kalau itu artinya apa ya karena saya baru makan tentu proses untuk pencerna itu 2 jam jadi belum dikatakan kalori, <laughs> kalori. Ya. Jadi masih kelemak dia lemak kayak deh. gitu <laughs> <laughs> kalau misalnya kita berbicara orang normal kalau kita bicara bidan pasti pendekatannya ke perempuan gitu ya, ya. karena bidan itu sendiri kan Uh, mengatur bagaimana uh, proses uh, men- atau menjaga proses menjaga seorang perempuan itu yeah. di sepanjang daur kehidupan di khusus perempuan Ar- aja. ya perempuan sepanjang daur kehidupan dan dalam lingkup yang normal saja atau dalam bidang tuh namanya fisiologis mm-hmm. jadi kalau misalnya uh, pengaturan dari makanan itu sendiri ya yeah. um, pada san- pada dasarnya itu dilihat dari pola konsumsi makan Ya, tentu kalau pola konsumsi makan sebaiknya kita e, juga mengetahui porsi yang kita dapatkan itu bagaimana yang sehat itu tentu yang gizi seimbang kalau dulu kita mengenalnya dengan empat e, sehat, sehat lima sempurna, sempurna gitu kan itu kan e, zaman dahulu kalanya gitu kalau sekarang udah beda lagi kalau sekarang udah beda lagi gimana bedanya 
namanya gizi seimbang gitu jadi kan kalau entar saya lima sempurna itu apa namanya ya e, mungkin lebih pe, mengkotak-kotakkan gitu mengkotak-kotakkan e, apa namanya ya e, sebenarnya hampir sama cuma iya. ada e, maknanya itu kalau yang seimbang itu artinya ini loh porsi kamu yang seimbang menurut kamu artinya e, di situ ada cukup yang namanya energinya yeah. cukup karbohidrat karbohidrat hmm. itu ada energi di dalamnya gitu kan hmm, ya kalau empat saya lima sempurna cuman menjelaskan tentang makanannya ini nasi yeah. lauk pauk sayur mayur dan la- yeah. lain 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 gitu yeah. sementara kalau sekadar e, karbohidrat protein lemak vitamin dan mineral itu kan banyak dari sumber yeah. makanan yang lain gitu yeah, benar. dan tidak harus pula se- semua orang karena saya tahu pasti semua orang itu tidak semua orang suka susu hmm, makanya kan lima sempurna itu kan ditambah dengan susu iya itu saya jujur-jujur aja pak susu saya kurang suka pak kenapa bukan Jadi, suka susu? Ku, gak suka bukan gak suka, suka Tapi, cuma gak rutin gak gitu rutin. ya gak seluruh orang juga iya, rutin gak, minum susu iya betul, gak seluruh orang pula untuk mampu membeli susu gitu ya, benar. makanya dibilang dengan Jadi gizi seimbang nanti apa? Penggantinya Pengganti kan susu. susu itu kan kandungannya protein pak. Protein, protein kita banyak. Kalsium. Protein kita itu ada dua juga, hewani dan nabati. nabati. Nah, yang susu yang kita minum kan uh, dalam bentuk protein hewani mm-hmm. dan tidak harus susu. Hmm, dan da- dalam ilmu kesehatan ya. Iya. Protein itu dibagi dua, hewani dan nabati. Iya. Bagusnya yang mana, hewani kah atau nabati? Nah, itu dia gizi seimbang tadi, harus seimbang. <laughs> Dia karena, harus diseimbangkan. Yes, karena protein itu sendiri bagi manusia kan gunanya untuk e, menciptakan atau membentuk dan mempertahankan kekebalan tubuh kita. Dari situ kekebalan atau imunitas kita muncul gitu. Iya. Karena partikel protein itulah yang e, nantinya akan membantu si tubuh <tuh> ini untuk mengelola dan mempertahankan sistem imunitas kita. Gitu. Itu semuanya protein, Pak. Dan bagaimana dengan yang <tuh> Untuk mengatur kalori dan membakar lemak di tubuhnya, mereka mm-hmm. melakukan dengan diet ketat. Yeah. Pandangan dunia kesehatan gimana tentang mm, hal ini? Biasanya kalau, kan yang paling sering melakukan kan perempuan tuh. Ya, agar mereka melakukan postur diet tubuhnya, ketat. agar postur tubuhnya yuhu gitu ya. Yeah. <laughs> kalau dari segi perempuannya, um, khususnya kami di kebidanan ya Pak, yeah. itu namanya itu kalau perempuan namanya wus wanita usia subur artinya si wanita yang e, dalam masanya itu adalah prakonsepsi artinya belum nikah gitu nah. jadi dalam perencanaan kehamilan itu bukan kita rencanakan pada saat e, hamil hamil dulu baru kita konsumsi makan yang baik tidak tapi dari masa remaja remaja itu kan 18 tahun tuh ya. 18 tahun ke atas itu kan dima- dinamakan dewasa. dengan remaja masih, de- masih remaja ya remaja akhir lah gitu remaja ya pak akhir. tapi dia belum siap untuk menikah gitu ya dan itu dinamakan dengan prakonsepsi nah di diet atau diet gizi yang disarankan untuk wanita itu sendiri tentu yang juga memenuhi dengan gizi seimbang artinya pola makan kemudian gaya hidup nah kalau misalnya dietnya bagus sesuai dengan pola makan yang dianjurkan itu sebenarnya nggak masalah cuma masalahnya adalah pola diitnya atau porsi makan yang dikurangi gitu atau ya. uh, di, ketat dikurangi dan ketat gitu ya kebanyakan dari mereka kan seperti itu bu Mm-mm. pola makannya itu dikurangi semaksimal mungkin betul gitu. bahkan nggak makan ya bahkan nggak makan itu kalau salah mereka kebanyakan cuma makan sayur doang nih betul karbohidratnya enggak proteinnya enggak penting cuma makan sayur lah gitu. ya sebenarnya sih nggak nggak masalah sih pak karena di situ proteinnya gitu kan e, nabatinya ya. maksudnya misalnya dia makan e, mungkin e, satu kali sehari atau atau bahkan nggak makan makan gitu ya. minum aja dibanyakin minum gitu sebenarnya dengan pola itu sendiri si wanita bisa mengatur dietnya atau diet gizinya gitu hmm. jadi something yang spesial untuk dia agar nanti bisa mempersiapkan dia menuju untuk uh, sebelum menikah dan hamil nanti ya. jadi pola makan itu pak uh, sebaiknya kalau misalnya kita makan uh, kan kita sesuai 
sesuai lah ya kalau pagi kita makan apa breakfastnya dulu apa yang ringan-ringan dulu gitu yeah. kan kemudian Contohnya siang apa? yang baik me- <coughs> maka sarapan pagi yeah. yang baik itu seperti apa karena so, seperti yang kita ketahui mm-hmm. dari kita tidur normalnya jam 9 mm-hmm. sampai jam 5 pagi mm-hmm. itu sekitar ada rentang waktu 8 jam yeah. 8 jam itu perut berpuasa dan yeah. setelah bangun makanan apa yang baik dikonsumsi tubuh makanan yang baik untuk tubuhnya kalau hmm. misalnya uh, kita perhatikan dari kesehatan kalau saya sih pak itu kalau pagi itu biasa kan minum air hangat kuku dulu ya, ya gitu. habis itu Biar baru turun nggak kaget ya nggak kaget habis Kira itu kebanyakan orang kan makan pagi itu makan gorengan dan oh, iya. banyak-banyak minyak betul kalau bisa sih yang sehat Berarti lah kan ya baik, gitu. ya pokoknya menghindari gorengan gitu pak ya. kemudian kalau bisa sih diolah sendiri bikin sendiri di rumah gitu Kalau misalnya di luar kan kita nggak tahu gimana higienisnya kan, iya. paling nggak roti, boleh roti dengan susu boleh, boleh gitu. Kemudian siangnya kita kasih uh, kasih pula pola kita dengan makan nasi dengan nasi satu piring secukupnya gitu kan, kemudian satu korek api mungkin tempe, kemudian uh, ikan atau ayam atau protein hewani lainnya. Dan sore pun kalau bisa itu setelah jam 5 sore itu Uh, usahakan deh nggak makan, makan nasi lagi. gitu oh, bu- bukan nggak makan lagi nggak makan, makan nasi, nasi. Jadi kalau, kalau makan boleh boleh ya, silakan kalau misalnya lapar malam ya makan buah gitu ya. tapi sebaiknya jam 5 itu udah stop makan nasi gitu kemudian hmm. lewat dari jam 5 kalau masih uh, ingin uh, apa nyemil ya bagus hmm. nyemil buah gitu minum air secukup Jadi kalau ada semacam himbauan seperti itu Mm-mm. berarti kan ada efeknya bagi tubuh Kalau yeah. seandainya kita makan nasi lewat dari jam 5 atau mm. habis maghrib lah gitu yeah. rata-rata kebiasaan yeah, habis maghrib kita. lah. Apa nih Bu efek sampingnya? Kita kan kalau malam itu kan proses untuk mengistirahatkan usus Pak. Yeah. Organ-organ yang ada di pencernaan kita itu. Karena malam itu kan dia nggak uh, bekerja. Kita kan uh, pola istirahat kita kan mulai dari malam itu kan gitu. Kita usahakan dia tidak lagi untuk bekerja usus dari lambung, kemudian usus 12 jari dan usus halus hmm. gitu kan. Ya kalau kita makan buah kan sama aja bu. Oh, perut kita isi, ah. lambung kan otomatis juga bekerja mencerna Betul. buah yang kita makan tadi. Betul. Tapi itu kan dalam artian yang serapnya ya pak. Kalau serap sih nggak masalah. Bedanya Tambah gimana? bagus. Kalau yang kayak energi kalori tadi, iya. yang nasi segala macam tuh kan kata orang tua kan tuh kan makanan berat ya gitu kan? Iya benar. Berat ya makannya gitu kan? Akhirnya bisa menimbulkan kayak kayak biasanya malam itu kan? Kalau saya pribadi sih Pak, kalau malam itu kalau udah makan nasi terlalu banyak, berarti saya pernah gitu ya? <laughs> berarti nah, pernah. pernah. Ngaku Karena sendiri. Itu pengalaman, dulu. pengalaman emang begah gitu Pak Franz, begah. Gak. Akhirnya nggak nyaman tidurnya, istirahatnya nggak cukup jadinya Jadi setelah kita istirahat, istirahatnya hmm. pun nggak bermutu lah buat hmm. tubuh kita ya. hmm. Karena lambung kita kan bekerjanya 2 jam, pasti akan merasakan lapar Nah lapar itulah kita kondisikan dengan yang makanannya yang serat, gitu, yang vitamin Vitamin kan banyak dari buah, ya, sebaiknya makan buah gitu. Jadi gini nih Bu, uh, sepanjang penjabaran yang Ibu uh, berikan tadi Itu semuanya dipelajari, dipelajari semua di uh, program studi kebidanan Ya, uh, itu semuanya dipelajari Pak Frans. Di khususnya itu di mata kuliah gizi dalam Kespro, kesehatan reproduksi. Hmm. Jadi gizi dalam kesehatan reproduksi itu kita mencangkup atau merangkum semuanya. Semuanya. Menyentuh semuanya. Mulai saya bilang tadi prakonsepsi tadi sampai ke hamil, melahirkan dan bayi baru lahir. Jadi nggak uh, ada batasan usianya, Bu. Itu dari bayi baru lahir sampai ke ibunya. Ya, betul. Gimana dengan bapaknya? Dengan bapaknya ya kita kalau bapak ini yakin-yakin saja lah ya Ada istri yang hebat Mengatur rumah tangga yang baik Kalau dia makan yang baik suaminya pasti makan yang baik oh, Itu aja Jadi nggak rugi lah ya kalau pilih istri bidan gitu <laughs> Di kesehatannya <laughs> udah terjamin <laughs> Udah terjamin <laughs> uh, Jadi fakultas kesehatan kan ada tiga program studi Ma- ada... Maaf empat program studi empat. saya lalat ya Apa aja itu ada di tiga kebidanan, ya. kemudian di tiga administrasi rumah sakit, S1 keperawatan dan profesi nurse. Di profesi nurse bukan masuk ke keperawatan. Bukan, satu Jadi, prodi lagi. Satu prodi lagi. Dia ya. ada empat ya. Iya. Hmm, dari 
beberapa prodi yang saya lihat mm-hmm. kan siswanya banyak tuh termasuk kebidanan. Ya, alhamdulillah. Tapi cuman satu-satunya yang nggak ada laki-laki kebidanan. Kenapa? <laughs> Apakah ada diskriminasi nih buat oh, enggak, laki-laki di sini? Enggak, kita baik-baik saja. Nah, sekarang kan udah ada, pernah kan perempuan kan yang minta ada kesetaraan gender gitu. Iya. Tapi kenapa di kebidanan laki-lakinya nggak ada? Di keperawatan ada, ya, betul. administrasi rumah sakit betul. ada. Setidaknya ada pemandangan indah lah di dalamnya ya. Memang kami akui memang di bidan itu ibu-ibu warisan semua pak. Perempuan aja semuanya. Kemana? Nah, kita berangkatnya dari filosofi dulu. Apa? Sesungguhnya kalau menurut uh, apa namanya menurut uh, dari Ikatan Bidan Indonesia. Jadi bidan ini organisasi profesinya adalah Ikatan Bidan Indonesia. Ya. Yang dinamakan bidan itu sendiri adalah seorang wanita. Jadi bidan itu da- uh, dari bahasa Latin atau apa? Bidan Karena, itu Karena uh, mengartikan bidan itu seorang wanita. Ya. Betul. Jadi di Indonesia Ikatan uh, Bidan Indonesia profesi kita ya. sudah menyatakan hal itu. Bidan adalah seorang wanita. Tapi kan ada juga yang, yang telah pemimpin adalah seorang laki-laki. Betul. Sementara sekarang kan ada pemimpin nih perempuan. Ya. Itu kan dalam Kenapa? kehidupan sosial humanitinya pak. <laughs> kalau bidan nggak ada. Bidana. <laughs> kalau kebidanan itu kan sebuah profesi. Profesi itu sendiri sudah memiliki ikatan hukum yang kuat. Kemudian ada diikat juga dengan uh, apa namanya ya. Kita di profesi juga ada sumpah jabatan gitu. Arti intinya. Jadi, Asalkan disebut bidan pasti perempuan. Yes, karena memang filosofi itu sendiri yang mengikat bidan itu sendiri adalah seorang wanita yang telah menyelesaikan hmm. pendidikan kebidanan dan diberikan uh, wewenang untuk hak dan tanggung jawabnya untuk menjalankan profesi kebidanan. Ah, mengingat profesi, profesi kebidanan Hmm-mm. apa aja nih? tugas dari seorang ibu bidan ini? Bu Bidan tugasnya untuk itu tadi Apa? Memberikan kesehatan ibu dan anak Sepanjang daur kehidupan Jadi kalau misalnya di kurikulum bidan kita sekarang Kurikulum yang kita pakai adalah uh, Kurikulum kebidanan yang memiliki kompetensi lulusan kita tuh Care provider Apa tuh Bu? Yang menjalankan asuhan kebidanan Kepada ibu dan anak Dan sepanjang daur kehidupan Makanya Begini, bisa, Di program studi kebidanan ini Apa-apa aja nih yang jadi pelajaran dasar atau yang dipelajari nih oleh ya. mahasiswi calon bidan uh, kalau dasar itu tentu uh, ada kebidanan yang dasar dulu kita ajarkan ke mahasiswa kita itu adalah namanya keterampilan klinik praktek kebidanan artinya disitu tindakan-tindakan uh, dasar dari seorang bidan itu kita kasih seperti cek tensi tekanan darah ya. Kemudian bagaimana cek uh, suhu, cek pernafasan, kemudian cek uh, nadi. Nah itu yang keempat cek tadi itu namanya vital sign. Itu dasar. Dasar ilmu Kemudian kebidanan. bagaimana memasang infus, kemudian melepaskan infus. Nah itu kita ajarkan dulu yang uh, dari segi dasarnya. Baru nanti di semester 3 itu masuk ke kompetensi utama yaitu asuhan kebidanan. Ini karena uh, semua siswa di program studi kebidanan kan perempuan ya. dan udah dikhususkan perempuan. Ya. Dosennya sendiri gimana kak? Dosennya Apakah sendiri. ada laki-laki? Kalau laki-laki, kalau untuk fokus untuk expert di bidan itu memang perempuan. Khusus perempuan. Ya. Tapi ada dosen laki-laki dong? Dosen laki-lakinya ada, cuma mata kuliah umum. Seperti apa? Like komputer? Iya. Yeah. Di bidan belajar juga? Belajar? Komputer. Ya dong pak. Ntar kalau masih kalau misalnya Intik orang kan nggak perlu komputer bu. Tapi nanti di lapangan nggak boleh gaptek dong pak. Masa bidang kerjanya nguntik terus? <laughs> ya kan pak. Masa magang HP yang tino nino terus? Kan sekarang udah Android pak. <laughs> Apa nakan saya nggak perlu diajarin bu main ah, HP? Gitu dia pak. Kadang mereka udah harus uh, apa teknologi. Jadi harus bukan, melek teknologi ya. Betul. Karena kita sekarang ancamannya adalah itu contohnya di Taiwan pak. Di Taiwan itu sekarang Kenapa? pelayanan kesehatan mereka sudah mulai untuk belajar tidak menggunakan ada pelayan manusia pelayan lagi. kesehatan menggunakan manusia lagi Dia mereka sudah, sudah mencoba atau men- mentry untuk uh, nantilah errornya gitu kan ya. mencoba untuk uh, memberikan pelayanan ke pasien itu dengan robot saja tanpa adanya pelayanan kesehat pel- si pelayan kesehatan serius yes I'm serious itu hasil dari 
kuliah pakar kita dengan uh, salah satu uh, wakil rektor kalau nggak salah saya dari UMJ di manusia Bapak Hadi digantikan oleh robot ya jadi dalam hal ada dalam, pengecekan kesehatan ya contoh di situ dia ada seben, semacam kalau nggak salah saya seperti dalamnya mobil kemudian kalau ya. Pak Frans men- mengeluh apa gitu kayak batuk pusing atau muntah-muntah ya, kemudian Bapak masuk aja ke dalamnya kemudian Keluar di situ sehat. keluar diagnosa keluar diagnosa dah dapat diagnosa penyakitnya dah cari obatnya lagi sementara kita kan ingin kalau dari segi teknologi itu tuh kan iya. pemanfaatan dari, dari teknologi, teknologi kan ya, bagus ada perkembangan betul tapi cuman dari segi SDM nya kan nggak bagus sih betul pak ada penyusutan SDM nya itu dari segi SDM terus bagaimana dengan uh, cara atau kepuasan yang dimiliki oleh si pasien tadi iya, datang benar. dapat dia ngasa pergi kadang saya pak kalau contohnya bapak-bapak lah ya hmm. pergi berobat nggak mungkin kan bapak ya silakan masuk sakit apa ini obatnya buka baju naik tempat tidur kan nggak bagus pak nggak bagus juga pelayanan betul pak humanitinya nggak <tuh> bagus gitu sosial humanitinya kurang pas lah apalagi kalau sampai di bidan itu saya harapkan nggak 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 terjadi di Indonesia hmm. gitu nah, dan tantangan ibu sendiri nih sebagai dosen dan mm. kaprodi yeah. program kebidanan Mm-mm. apa bu yang pernah ibu rasakan sampai sekarang sampai sekarang tantangannya adalah supaya bagaimana supaya untuk mempertahankan meningkatkan dan mempertahankan skillnya mahasiswa kita ini di lapangan karena alhamdulillah sampai sekarang untuk setiap mahasiswa kita ke lapangan itu yeah. alhamdulillah dapat Uh, apa namanya ya proudly lah gitu hmm. dari si A di situ gitu artinya pasti tidak uh, tidak menutup kemungkinan pak pasti di lapangan itu kita, di apa ya, si kita akan bertemu dengan petugas-petugas beragam, di situ ya, beragam orang pasti saling membandingkan pak makanya kami bagaimana untuk mengusahakan skillnya mereka bagus ya. kemudian akademiknya atau uh, apa pengetahuan. namanya pengetahuan mereka bagus kemudian yang terakhir adalah attitude mereka juga bagus gitu jadi paket lengkap lah ya bu ya, ya karena memang pendidikan itu kan memang tiga paket lengkapnya pak e, psikomotor apa namanya knowledge ilmunya kemudian ya. psikomotornya dan e, attitude-nya attitude. itu itu penilaian kita ke mahasiswa gitu pak jadi untuk mencapai ilmu yang ibu katakan tadi baik di gimana dia secara teori dan yeah. di lapangannya mm. dia kan ada praktek lapangannya tuh betul, betul. Gak harus di dalam kelas kan betul enggak Mm-mm. kita Jadi mungkin banyak aja, keluar bu? kita mungkin banyak keluar kemana aja bu? di uh, karena kalau di kita jalankan sesuai prosedur pro, gini ceritanya pak kalau misalnya mereka uh, sudah memasuki tahun baru iya yeah. Mereka mulai untuk perkuliahan nah, sesuai dengan aturan Kemendikbud e, Dikti itu kan 16 kali pertemuan dengan UAS gitu. Kemudian e, setelah mereka UAS mereka diprepare nih sebelum turun ke lapangan mereka ujian dulu skill lab di, di lab kita praktikum. Hmm. Ya ujian skill lab dulu. Kaget. Kaget diujankan dulu. Di lapangan nanti. Ya kita siapkan dulu dia layak nggak ke lapangan. Layak tidak layaknya ditentukan dari kelulusannya di kampus lulus uh, pengetahuan dari ujian uasnya ya. dan lulus praktikumnya dari skill labnya gitu baru dia nanti turun ke lapangan di kelapangannya udah kemana aja bu ke lapangan kita masih uh, ya kebetulan kalau semasa dari kaprodi dulu bu yuliza itu sudah ke luar provinsi ya pak sampai tapi ke semas mana? sampai ke bandung sampai ke bandung ya sudah Jogja sudah antar juga antar provinsi yang terpulau sudah ya. sudah Cuma pada saat uh, pemerintahan saya sekarang datanglah si Corona gitu kan. Jadi akhirnya kita bermainnya di wilayah Sumbar Berarti saja. Itu kan udah dihukum keadaan, ya. bukan ibunya yang nggak bisa mimpin. Iya, maksudnya kita pengen rasanya keluar Pak. Cuma pada saat itu nggak memungkinkan. Insya Allah di, di ya. tahun ini dan tahun depan akan dilaksanakan di luar provinsi. Ya, karena kita akan dihukum regulasi yang berlaku saat ini Betul. selama COVID-19 Mm-mm. merajai. betul karena ilmu yang didapatkan di lapangan itu memang 
lebih dasarnya daripada di e, kampus gitu. Kadang teori yang kita belajar belum tentu itu sama di lapangan. Ya benar. Oke bu, kita cut dulu bu. Oke. Okay. Azan. Azan. <laughs> Hmm, terakhir nih kak, ada pertanyaan mm-hmm. Banyak nih pertanyaan yang diterima admin penerimaan mahasiswa baru Iya yeah. Ada nggak persyaratan khusus yang harus mereka penuhi untuk masuk fakultas ke mm-hmm. kesehatan ini? Dan contohnya ada yang tanya Kak, saya lulus- lulusan IPS, bisa nggak masuk mm-hmm. uh, fakultas kesehatan? Gitu, yeah. Karena dulu cender- cenderungnya kalau orang masuk kesehatan ini harus lulusan IPA, IPA. gitu ya mm-hmm. Kalau sekarang sih nggak terlalu difokuskan ya Pak Franz. Karena, Jadi IPS sudah bisa. Hmm, sudah bisa. Bahkan SMK pun sudah bisa. Bahkan sekarang SMK kesehatan sudah jamur kali ya. Ya kalau SMK kesehatan kan jelas kak. Oh, ya. Dia linier. Kalau dulu kan nggak ada. Ya. Sekarang tambah ada gitu kan. Kalau IPS boleh. Dengan catatan. <tuh> ada catatan ya, khusus nggak? Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada catatan. Kita menerima. Karena seseorang tuh kan kadang. Uh, apa namanya ya pasti memiliki potensi untuk itu ya, gitu. benar. dan kita pun juga mau dia IPA mau IPS kita nggak ada membandingkan kita menganggap semua mahasiswa yang latar belakang tadi itu Mereka adalah sama. sama dan memiliki kesempatan dan potensi yang sama. sama juga dan itu tantangan kita dari mana keberhasilan mahasiswa itu tugas beratnya si dosen gitu mm-hmm. terus ada apa namanya tes kesehatan yeah. jadi kalau sudah lulus Uh, untuk apa namanya seleksi administrasi, administrasi. apalagi pak seleksi ujian ya yeah. ujian tulis gitu ya hmm. ada seleksi lainnya kemudian kita melaksanakan seleksi kesehatan dan yeah. wawancara hmm. jadi kalau tes kesehatan kita biasanya uh, ada tiga yang pertama apa cek ketiganya ya pertama cek tensi kemudian kita ada cek uh, apa namanya tes buta warna yeah, gitu. benar. kemudian ada uh, cek uh, minus mata ada toleransinya nggak hmm. bu? rata-rata kita sekarang kan <coughs> pelajar sekarang yeah. apalagi udah diterapkan belajar online yeah. mereka kan me- dekat nih dengan gadget yeah. email hmm. secara tidak langsung minimal matanya kan kena ada toleransinya nggak uh, buat mata minus ini? kalau mata minus sebenarnya uh, apa namanya ya kita pada saat kita mengukur e, mata kadar kejelasan dia untuk melihat huruf itu kan ada juga e, aturan batas di mana dia bisa e, berdiri dan ya, benar. sejarak jarak sejauh mana dia bisa melihat ya. nah itu lebih kurang 4 sampai 6 meter berarti itu di tes kesehatan tadi hmm, ya, ya. kemudian kita juga ada tes e, apa namanya e, wawancara Mm-mm. wawancara itu kita rangkum semuanya ten- apalagi tentang uh, psikologinya iya kemudian apa namanya jenis pertanyaan contoh apakah dia punya riwayat penyakit jantung kemudian asma ginjal kemudian apakah dia riwayat penyakit uh, epilepsi mm-hmm. bahkan HIV AIDS jika ada nih salah satunya gimana jika ada kalau misalnya Contohnya mereka dia sakit jantung mm-hmm. nih kan nggak menular tuh iya tetap uh, bisa lolos nggak Uh, kita lihat dulu skalanya kalau terlalu berat tentu nggak bisa pak karena apa nanti tenaga kesehatan ini yang pertama pasti kurang istirahat karena dia menghadapi pasien apalagi oh, yang dinas iya. di rumah sakit Bener-bener. takut kelelahan nanti pompa jantung juga akan nanti bermasalah malah mereka yang tumbang ya, betul ya. kemudian uh, apa namanya seperti kalau HIVS mungkin nggak dibenarkan ya pak ya udah itu udah Beda semua, lagi semua mungkin <tuh> semua bidang ilmu mungkin akan memiliki aturan seperti itu iya. kalau kayak asma ya sama kayak tadi kalau orang asma tentu dia juga harus memiliki atau menjaga pola istirahat iya, jadi intinya <tuh> untuk masuk ke fakultas kesehatan harus benar-benar sehat ya harus benar-benar sehat kemudian kalau kebidanan minimal tingginya 150 cm oh, okay. minimal 150 cm Terus juga ada bagaimana dia cara berjalan, postur tubuh juga dilihat pak. Bagaimana dia berjalan, tegap nggak? Bidan kan nggak boleh bungkuk gitu kan. Mm-hmm. Jadi postur postur badan itu sendiri dinilai gitu. Jadi selain skill dan kemampuan, postur tubuh juga Betul. jadi penilaian ya bu ya. ya. Terutama ini jari-jari ini pak. 
ini jarinya kalau nggak lengkap nih sumber uangnya juga bermasalah nanti kan <laughs> karena kami kan uh, pada saat persalinan itu kami yeah. melakukan periksa dalam nah yeah. itu kan menggunakan jari, jari ini jadi sumber uang bidan itu sebenarnya dari jari Jarinya. tangannya ini gitu oke okay, terima kasih bu betul Nasanya. selamat uh, untuk apa namanya ya semoga kita berdoa sekali PMB sekarang semoga fakultas kesehatan terkhususnya prodi kebidanan itu memiliki jumlah mahasiswa yang banyak lagi dari tahun sebelumnya amin, amin. itu harapan kita semua amin ya, amin, amin. Oke okay, sekian bincang-bincang kita dengan Ibu Liza Ketua Prodi Program Studi Kebidanan Sampai jumpa kembali di Podcast UM Sumatera Barat